。德的话太被动了，我们看有没有机会上位。连续的连续砸击，连续的重击，连续还在输出，还在输出。比赛比赛停止了。JCK 亚美尼亚联合大赛，阿平史拉怒拿联合一喜。好的，亲爱的观众朋友们，那么没有错，这一场比赛不是别的，正是来自 JCK 亚美尼亚联合大赛。这一次战决胜终于是走出了国门，而第一场比赛正是我们来自呃云南的选手阿平史拉，年仅二十一岁的小将，大战同样年轻啊、呃、亚美尼亚本地的小精英，二十岁的齐格兰。呃，那么双方目前呢，无论是身高臂展，还是战绩，或者说是核心技术、综合优势，都相差不大。可以说这场比赛也是龙争虎斗。具体是怎么一种情况，亲爱的观众朋友们，让我们一起来看一下。好的，没有错，第一回合比赛正式开始。可以看到阿平史拉这个时候还是很青涩的啊。OK， 那么红方选手正是阿平史拉，而蓝方选手则是提格兰。齐格兰在亚美尼亚本地的话，也是刚刚从这个亚美尼亚青训营出来啊。目前战绩是三战全胜，而且三战都是 TKO 对手。好，可以看到，面对我们阿平史拉也是直接，呃，想要跟我们的阿平史拉打地面做降服。但是阿平史拉自己本身也是一个这个降服大师啊，所以说一说，所以说面对对手这个反降服做的还是非常漂亮的。OK， 连续的袭击，的儿时的运动是的，连续的双方非常的焦灼，连续的袭击和肘击。那这场比赛呢，作为可以说是 JCK 战略城战队呀、啊，第一个出场的阿平史拉，我们可以想象他的压力可想而知。没错，他还是希望能够为中国队来打好这次的头跑啊。看刚刚一呃，应该是有一次的裆部刮蹭。是的。好，比赛继续进行。提格兰，阿平史拉，阿平史拉确实呢，他身高是非常的高。那么双呃双方从一开始啊，比赛的第一局的钟声刚开始，你看连续中拳，这就是阿平史拉，这是我们记忆中的阿平史拉。没错，因为这场比赛呢，能够看到对手提格兰的上来就想给阿平史拉造成一个措手不及的这种状况。呃，那么这场比赛呢，其实波折也是蛮多的啊。因为在赛前，蔡雄雄也是参加了这一场比赛，但是被对手直接在赛前称重一致上就给偷袭了。呃，亚美尼亚官方也是表示，我们不允许这种没有体育道德的人啊、呃、参加比赛，所以说是禁赛了对手啊，终生不得参赛。呃，蔡雄雄也是这个在亚美尼亚养伤。好，但是其他选手的比赛啊还是要继续的。好，我们可以看到目前阿平史拉。也是想要控制住提格兰，我们来看一下能不能成功。这里呢，应该大家都能够想象到啊，客场作战是一个多么不容易的事情。没错，现在的阿平史拉可以说是反客为主，直接是做了圈头的位置，想要去做出刚才一个非常漂亮的转换，也是来自于提格兰，但是快速的转阿平史拉去追击。阿平史拉呢，他的身高非常的高，我们看到也是非常的壮硕。没错，这边的话，袭击，连续的袭击，哦，七场的位置，拿到七场位。有裸脚了吧？有裸脚了吧？又一个转换，上上位砸拳，上位不停的砸拳。嗯，来自于阿平史拉，阿平史拉还是相当的沉着冷静的。没错，哎，这次好像乔布老师，我觉得阿平史拉一改之前慢热的坏毛。是的，因为在这场比赛一开始啊，提格兰是首先发起了猛攻啊。没错，后背的裸脚，裸脚。现在这个裸脚呢，可以说是，并不是非常完美的。那么之前阿平史拉对阵泽旺那场比赛啊，这也是在这场比赛之后。呃，那场比赛阿平史拉虽然输了，但是我们其实可以看到，从阿平史拉走出国门到后来回战绝城继续比赛，呃，他本身的成长空间是非常非常大的。因为阿平史拉自己本身也说，我不是一个有天赋的选手，我能走到今天这一步，也完全是通过我自己一步一步走出来。可以说他的实力真的是大家有目共睹的在成长。好，我们可以看到，目前也是齐胜在提格兰身上连续砸拳。来看一下提克兰能不能坚持住，连续的砸击，还在打，连续的砸击，还在输出。这个呢，其实后背裸脚也是阿平史拉的得意技之一啊。没错，作为战力系选手，我们看到上位的砸拳真的是虎虎生风。是的，现在后背的控制，背后骑撑相当的稳健啊。提格兰要有动作，必须给动作，否则的话太被动了。我们看有没有机会上位，连续的连续砸击，连续的重击，连续还在输出。好的，非常漂亮。阿平史拉果然是不负众望啊。在第一回合一分十八秒连续砸拳干掉了对手提格兰，也是为这场比赛拿下了一血啊！这是首场比赛，首场比赛中国战队开门红。
，任凭五星国旗为国争光。这场比赛绝对可以说阿兵史拉给了中国队一个头彩，非常非常漂亮。这相互致意也是赢得了现场观众的一片掌声。是的，大家真的想一想啊，二十岁的年纪啊，后生可畏，后生可畏啊。现在我们还是在等待一下最终的胜者的宣布。那么阿平什拉能够看到，还是相当冷静啊。确实，感觉这次的集训应该是对他的技术和心理都有了非常大的磨练。是的，所以说有现在很多的运动员呢，在赛后，你看阿平什拉现在是不是在想，哎，刚才一些细节是不是还是不够好啊？可以不会做得更好。<笑>好的，在这儿也是恭喜我们的小将阿平什拉。好的，非常非常好，让我们再次恭喜阿平史拉，这个从云南走出的小伙子，真的是非常非常的不错啊。那么，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。